Hola, hola, este es un nuevo video de pasos sustentables y les voy a mostrar varios avances en la Tiny House. En este viaje en particular, viajé solo, acompañado de mi perrita Antonia. Y los avances que tuvimos en la Tiny House fue eh, la, la pared del baño, que divide el baño con la, con la cocina. Además, monté toda la instalación eléctrica, de al menos la inicial, de la cocina. Y también eh, tuve varias labores de limpieza porque queremos evitar ratones y ese tipo de cosas que, que suceden con la vida del campo. Eh, aquí está la tiny house a mi espalda. Tuvimos ahí arriba que tapar con unos home wrap momentáneamente, ya que entraban varios pajaritos que estaban anidando en el segundo piso. Eh, voy a mostrarles más o menos el avance durante este video, los procesos de cada etapa, y nos vemos al final para hacer un resumen de lo que se avanzó. Aquí voy a comenzar a poner el tablero eléctrico que va a ir en esta zona. Eh, la toma de corriente para dar energía al tablero y de ahí a toda la casa sería debajo del tablero y en esta parte estaría un interruptor y un, un enchufe eso es lo que voy a hacer ahora e idealmente intentar dejar el tubo que va a pasar por esta parte y llegar a esta zona que va a tener eh, la lámpara LED eso Vamos a ver cómo avanza. Finalmente decidí poner el enchufe en este sector y no acá, ya que en esta parte iba, va a estar el mesón de, de cocina. Entonces lo ideal sería tener esa toma de corriente eh, a mano para poder conectar los artefactos eh, de cocina. Así es como quedó ayer. Logré poner solamente el tubo de los enchufes, el interruptor y el cable a la luz. Por ahora están puestos así nomás, porque no alcancé anoche en esta poner la, la lámpara LED. La verdad es bastante, bastante, bastante potente. Eh, así que muy conforme con la compra. Acá ya está instalado el generador solar que por ahora no tengo paneles, así que en el futuro realmente será sustentable. Por ahora es una, <coughs> una gran batería de litio. Para las cajas, no sé si hay una forma más profesional de abrir estos hoyos, <coughs> pero lo que yo hago es, con un eh, desatornillador, apoyar el dedo, apoyarlo contra la tapita, empujarla haciendo presión, y se sale. Y luego voy por dentro, tomo el pedacito, lo giro hasta que se salga completo. Eso es lo que hago yo. Si alguien tiene una mejor forma, por favor coméntamelo en el video para adquirir conocimiento. Gracias. Y ya estoy avanzando las perforaciones para el, el tubo que va desde el tablero hasta el interruptor eh, de la lámpara LED. Que subía por aquí, pasaría por acá, subiría por acá y llegaría hasta la lámpara. Las perforaciones las estoy haciendo con una broca de madera de 18 milímetros y los tubos son de 16 milímetros. Así que pasan súper bien. Acá tuve que poner ese soporte de madera para darle un poco de distancia desde la pared al tubo y que quedara en la posición correcta el, el enchufe. Ya es de noche y tenemos luz en la Tiny House. Ya está puesta la lámpara LED de 12 watts. Está toda la conexión hecha con los tubos eléctricos. Falta terminar donde ya esté puesto todo el revestimiento de madera. Eh, recién va a poder poner bien la lámpara porque es una lámpara embutida entonces hay que cortar un círculo en la madera y embutirla 
ya está su debido interruptor lo puedo apagar o prender baja hacia el tablero donde está el, el diferencial de los eh, automáticos está la salida al, hacia la toma de, de corriente triple que tengo conectado ahora el computador está suspendido pero ahí se ve que está cargando acá está el enchufe donde se conecta el generador solar me falta fijar aún este enchufe hacia, hacia la pared acá está el tablero todo listo y en el generador, generador solar tengo conectado eh, bueno, el cable de salida que va de 120 volts hacia el enchufe y eso da energía a, a la casa eh, en mi caso particular me da lo mismo que solo genere 120, 120 volts y no los 220 que tenemos en Chile comúnmente porque eh, las lámparas LED eh, tiene este transformador que eh, es wide input también entonces da lo mismo si entre 110 a 230 volts así que funciona perfectamente con 120 y el otro, el transformador del computador también es wide input así que funciona entre 110 volts a 230 volts así que no tengo problema con eso si quisiera enchufar algún artefacto de 220 tengo un inversor de 200 watts que le mostré hace un rato que se lo conecto acá en la salida de 12 volts y ya tengo para generar los 220 también tengo conectado dos USB uno es del cable del celular que lo tengo desconectado porque estoy grabando y el otro es para cargar este parlante todo eso está gastando 68 70 watts variante imagino que es por el computador así que muy muy feliz porque esto da cierto confort ya puedo trabajar en el computador podemos ver una película lo que sea esto es por ahora ah también contarles que improvisé un mosquitero, improvisé un mosquitero mosquetero me complicó esa palabra mosquetero eh, sobre todo para los bichos en la noche así que eso permite poder tener la ventana abierta y no morirnos de, de calor acá adentro aquí estoy con la Antonia beso y así es de cariñoso también compré este aparatito que es una LED con panel solar y un sensor de movimiento que también detecta si es día y noche se demora como 8 horas en cargar la batería de litio que tiene y eh, la idea es ponerlo en la entrada de, de la tiny house para poder tener luz afuera cuando uno va llegando o saliendo viene con estos tornillos y ese alambre que sirve para introducirlo en ese orificio de ahí y prenderlo imagino que es para dar el inicio después de que estuvo en la caja lo voy a instalar y vemos cómo queda y en la noche voy a probar cómo funciona y efectivamente funciona recién salí de la casa y se prendió la, la luz así que funciona el sensor de movimiento funciona el panel solar eh, no alumbra mucho pero más que suficiente para cuando es necesario salir en la noche a orinar o directamente cuando uno llega de noche está perfecto ya que en los próximos viajes la idea es comenzar a aislar las paredes y luego forrarlas eh, corté estos palos de 2x4 para sellar el espacio que había hacia afuera entre viga y viga y además 
por primera vez ocupé la espuma expansiva para sellar la ranura que quedaba en la parte superior. Eh, primera vez que la ocupo, así que me imagino que no es la forma más limpia de hacerlo. Pero no hay problema porque estos sobrantes, cuando ya está seca, se le pasa un corte de cartón y eh, se corta fácilmente. Por ahora cumple su función perfectamente porque no pasa ni luz ni aire, imagino. Así que cumple con sellar ese espacio. Esta es la espuma expansiva que ocupé, por si a alguien le sirve y la quiere comprar. Es de marca Zika. Es el aplicador, que está sucio porque donde lo saqué le quedó un poco de espuma ahí y un poco de espuma acá. Eh, básicamente eso se enrosca en la parte de acá. Eh, y luego con ese gatillo se aprieta y sale por la, la puntita del aplicador es bastante simple así que se las recomiendo finalmente saqué toda la madera que está dentro de la casa para poder limpiar acá están los palos 2x2 que van a ser para la pared del baño mi idea era comprar palos de 2x3 pero eh, estaban todos chuecos en el Sodimac, así que tuve que improvisar. Ya, debido a que eh, los palos son de 2x2 solamente, le puse estas eh, escuadras de, de metal para reforzar toda la estructura. Me falta ponerle un par de, de tornillos acá, pero eso me va a dar la idea. En un rato les muestro cuando ya esté puesto en esta zona y así vamos atornillando los que faltan y ya terminé de poner el tabique de la primera pared tuve que sacar el receptáculo para poder trabajar cómodamente ya está fijado a la pared de la casa al piso y arriba acá tuve que agregar este pedazo entre las dos vigas para poder firmarme estoy pensando en agregarle otro allá para que quede más firme aunque queda bastante bien hay que tener precaución de corroborar que la medida del fondo y la de aquí hasta acá midan exactamente lo mismo para que quede derecho y lo mismo en la parte superior, desde aquí a acá, y desde aquí a acá. Y obviamente corroborar que esté aplomado eh, ese pie derecho y este otro también. Ya terminé la tabiquería de la segunda pared, así que ahora solo queda montarla en su lugar. También tuve que poner estos dos palos acá para poder dar soporte y atornillarlo hacia el techo y ya está casi listo finalmente le puse otro palito acá porque queda un poco inestable no me dice complicar para el tema de, de los cables porque el interruptor va a estar acá entonces baja el cable con el tubo hasta la caja y el interruptor eso Continúo ahora, voy a cortar las tablas y voy a empezar a forrar por fuera. Les muestro en un rato más. Es bueno siempre cuando vayan a pasar medidas al material que van a cortar. Por ejemplo, aquí marqué 90. Para que siempre les quede derecho, es importante ocupar una escuadra. Que la ponen donde marcaron y tirar la línea con eso se aseguran de que siempre quede derecho los cortes y acá estoy avanzando con atornillar las tablas en la pared y así es como va quedando la primera pared que estoy forrando de, del baño ya podemos ver la pared completa del baño que divide el baño con la cocina 
en el baño ya hay un poco de privacidad la Antonia estaba ocupando aquí de pieza durante la tarde y comedor y bebedor así quedaría más o menos el espacio de, de la ducha no quisimos hacerlo tan apretado porque sabemos que en la vida de campo hay insectos que entran a la casa y es preferible tener cierto espacio para poder moverse y, y no ser picado o lo que sea eh, por este lado de adentro tengo que forrar con yeso cartón se me olvidó el nombre ahora de esas de esas placas y luego se va a revestir con yeso y pintar eh, el resto del baño pero en este caso de la, de, de la ducha va a ir con cerámica en el piso igualmente eh, trajimos todos los tubos de la, del desagüe que sería de del lavamano de la ducha y el lavaplato trajimos, perdón, el lavamanos trajimos el lavamanos también que es bastante bonito falta hacer el, el mueble y ya poder instalarlo faltaría hacer obviamente los hoyos en el piso para poder tirar los ductos del desagüe como expliqué en, en el video de las medidas de la Tiny House la idea es que sea bien eficiente en cuanto a cañerías porque todo estaría concentrado en esta zona en la plato, ducha y la mano entonces la idea es hacer la entrada de agua desde esta zona eh, y en la parte de atrás de la Tiny House vamos a hacer un cuarto donde se va a almacenar el agua que ingresa a la casa antes de eso va a haber un estanque de recolección de, de agua lluvia, etc. Pero ese sería el estanque principal que da suministro a la casa. Entonces, antes de eso estarían los, los filtros y ese tipo de, de cosas para que el agua sea más, más limpia. Estas son las bolsas de basura donde guardamos el home wrap que está esparcido por toda esta parte. Y que se veía bastante feo. Estas son varias botellas que hemos recolectado del, del tiempo acá en la parcela. Eh, no las he querido botar porque mi idea es ocuparlas para hacer ecoladrillos, para hacer ciertas eh, terracitas y cosas así para, para sembrar en el futuro. Bueno amigos, esto es todo por este video. Los dejo invitados a suscribirse al canal a darle like al video, si tienen dudas a dejarla en los comentarios y si quieren estar atentos a cada video que subo cliquen en la campanita que está acá abajo para que eh, activen las notificaciones y le lleguen a su correo un aviso por cada video que suba eso es todo, muchas gracias, hasta luego